വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലബീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പൊറോട്ടയുമായിട്ടാണ് പൊറോട്ട നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് വീശി അടിക്കാൻ അറിയാത്തതാണ് അപ്പം വീശി അടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ ഈ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്താൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പ് വേണം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഇടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കണം പഞ്ചസാര ചേർത്താലേ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇനി ഇത് വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചയക്കണം മുട്ട ഇടുമ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പുട്ടിനൊക്കെ നനയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒന്ന് കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചെറിയ ചൂടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചൂടിലും എടുക്കരുത് തണുത്ത വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കരുത് പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വരത്തില്ല കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചേർത്താൽ മതി ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് അടിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് വരും നമുക്ക് ആ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സെറ്റായി വരും അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ സാധാരണ എത്ര വലിപ്പമാണ് വേണ്ടിയത് അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു എല്ലാ ബോൾസും ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കപ്പ് മാവിൽ പത്ത് പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള പത്ത് വലിയ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ബോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഇത് റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടറും ഗീയും കൂടി ഒരുമിച്ചാണിത് ഇതിൽ ബട്ടറാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ബട്ടർ അല്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡാൽഡയും ഗീയും കൂടി എടുത്താൽ മതി ഡാൽഡയും നെയ്യും ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ബട്ടർ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ പൊറോട്ട പരത്തിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടി നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൽ പൊടി പറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം
ഇനി അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പരത്തിയിട്ട് അപ്പോഴപ്പോഴും ചെയ്തായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ എല്ലാം പരത്തി വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം തന്നെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പരത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇതുപോലെ നെയ്യും ഗീയും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ചപ്പാത്തി ഷീറ്റ് എടുത്ത് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബൗളിൽ എടുത്ത് വെച്ച ബട്ടറും ഗീയും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ഇതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ എത്രയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ലെയർ ഉണ്ടാവും പൊറോട്ടയ്ക്ക് അപ്പൊ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട നീളത്തിന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് പോകുന്നതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് എടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ചുരുട്ടി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബട്ടറും ഗീയും കൂടി തേച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ബട്ടറും നെയ്യൊക്കെ ചേ തേച്ചാലേ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ചുറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അകത്തേക്ക് മടക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം റോസ പൂ പോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ വലിച്ചടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് മൊത്തം അപ്പൊ എല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓയില് ഓയില് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറും ഗീയും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എടുത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം കൈയുടെ ആ താഴെയുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി പരത്തി എടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ പാൻ ചൂടാക്കി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലും ബട്ടറും ഗീയും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഇടാം ഇപ്പൊ ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചത് മടങ്ങിപ്പോവാതെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിടണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും ഇനി ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറം മാത്രം കഴിഞ്ഞു വരും അകത്ത് ഉള്ളു വേവത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊറോട്ട സോഫ്റ്റായി വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം പൊറോട്ട നല്ല ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് പൊറോട്ട ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൈകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ആ ലെയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വരത്തുള്ളൂ ചൂടോടെ തന്നെ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ആവുമ്പോൾ എടുത്തിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പൊ നല്ല ലെയറുകളുള്ള നല്ല പൊറോട്ട സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ലെയർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അത്രയും ലെയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഈസിയാണ് ഇപ്പൊ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൊ